ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಸಫೆಗಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನರಲಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಊಟ ಅದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನುಂಗೋವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಸಾಧಾರ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನುಂಗೋವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಂಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ನುಂಗೋವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಂಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದು ಆಹಾರಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಶೆಂಟ್ ಯಾ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಈ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೀಮೋ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟೀಸ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ನಾಯಕ್ನವ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರೋಬೋಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನೇ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ರೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಸೋಫೆಚಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಇದೆ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸೆಫೆಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೋಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ
ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅರುಣ್ ಸುಜಾತ ಅವ್ರ ಮಗ ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಊಟ ಸೇರೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದಾದಾಗಿಂದ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫೋಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ